ఎక్కువగా ధరి నేను అప్పుడు లక్ష్మీనారాయణ దర్శనం ఇంకా అబ్బాయి ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు అందుకే ఇందులో అవయవ వర్ణన చేయట్ల అంటే మీ ఎదురుగా ఉన్న సత్యనారాయణ స్వామి విగ్రహం శ్రీరామచంద్రుని విగ్రహం పరమేశ్వరుని శివలింగం అమ్మవారి యొక్క రూపం ఏదైనా సరే ఈ కాళ్ళ దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి అలా చూసుకుంటూ వెళ్ళండి లేదా ఆ పై నుంచి మొదలుపెట్టి ఒక్కొక్క అవయవం ఒక్కొక్క అవయవం అలా చూసుకుంటూ రండి ఒక్కో పువ్వు పెడుతున్నప్పుడు ఒక్కొక్క అవయవాన్ని పరిశీలనగా చూసి నమస్కరించి వినాయక చవితి రోజున మనకి ఊరు పూజయామి జంఘవు పూజయామి ఇలాగ పాదవు పూజయామి కటిం పూజయామి అని ఒక్కొక్క ఆకుని బట్టి ఒక్కొక్క భాగానికి చేయిస్తారు పురోహితుడు ఎందుకని మన దృష్టి కుదరడానికి అంత ఎందుకు వచ్చిన కూడా వా మొత్తం బుట్ట తట్ట పూజయామి అని ధ్వలించచ్చుగా ఓ బుట్టుడు పూలు అట్టుకొచ్చాను నెత్తి మీద ఏమైంది దానివల్ల కలిసి వచ్చేది ఏం లేదు బుట్టుడు పూలు ఎందుకని ఇలాగ మొత్తం బుట్ట పోసే ఇచ్చే అలా చేయకూడదు పాదం పాదానికి అవయవం అవయవానికి ఆ అవయవం పేరు చెబుతూ ఏమి సమర్పిస్తున్నావు ఏదో ఊరు కరవీరపత్రేణ ఊరు పూజయామి ఏదో దత్తూరపత్రేణ నాభిం పూజయామి అలా ఏదో ఒక్కొక్క ఆకులు ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క పువ్వుని ఒక్కొక్క చోట అలా పెడుతున్న కొద్దీ ఈ చర్యల్లో మార్పు అండి ఎప్పుడు మానవుని మనస్సు ఎటు ఉంటుందంటే మనం క్షణ క్షణము వైవిధ్యాన్ని మార్పుని కోరుకుంటాం ఒకే రకమైన జీవితాన్ని మనం భరించలేము ఆ ప్రకృతి స్వరూపం ముఖ్యంగా స్త్రీల ఆలోచన ఎలా ఉంటుందండి ఇంకా పురుషుడైనా కాస్త ఏదో ఒక రకంగా జీవితం గడితే తట్టుకోగలిగే మన వైవిధ్యం లేకపోతే స్త్రీలు భరించలేరు మార్పు సరదా ఆ మార్పు ఆరోగ్యకరంగా నైతిక విలువలకు భంగం లేకుండా జరగాలి అంటే సరే జరిపించవచ్చు ఇబ్బంది ఏమిటి ఇగో ఇదే అలా ఊరికే ఒక దండం పెట్టుకోవడం ఒక్కబడి కాకుండా ఓ రోజు ఈ రకమైన పూజ ఓ రోజు ఆ రకమైన పూజ ఓ రోజు ఆకులతో పూజ ఓ రోజు పువ్వులతో పూజ ఓ రోజు తేనెతో అభిషేకం ఓ రోజు ఏమో నెయ్యితో అభిషేకం ఓ రోజు ఏదో బెల్లం పానకంతో అభిషేకం ఓ రోజు మంచినడతో స్నానం ఇన్ని చేయిస్తే ఇన్నింటిలోనూ కూడా స్వామి యొక్క రూపాన్ని మనం అన్ని చూస్తామా లేదా ప్రత్యేకంగా ఆ వైవిధ్యమంతా మన మనోవైవిధ్యమే